participants abong ami jani ami onek shundor shundor kotha bolchi but am amra shobai kar jonne opekkha korchi right we have the biggest superstar in this country someone who is parallel to none uni je field e giyeche teaching acting music writing whatever he did he excel he became the best of the best we have the one and only living legend iconic the great tasan khan কেমন আছেন সবাই রাইজ অ্যাভ অল এর প্রথম আয়োজনে আমি ছিলাম সেবার এসে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় আপনাদের সামনে কথা বলেছিলাম আনপ্ল্যান্ড একটা স্পিচ ছিল বাট অনেকের খুব ভালো লেগেছে বাট ওই স্পিচটা আমার কাছে খুব স্পেশাল কারণ আমার বাবার ওই স্পিচটা খুব ভালো লেগেছিল এবং আমার বাবা আমাকে অনেকবার ওই স্পিচটার কথা বলেছে সো ওই স্পিচটা আমার কাছে সব সময় স্পেশাল হয়ে থাকবে বাবা আমার কাছে প্রশংসা পাওয়াটা আসলে খুব ভাগ্যের ব্যাপার আমি জীবনে অনেক পেয়েছি কিন্তু একটা স্পিচ নিয়ে এতবার পেয়েছি সেজন্য ওই স্পিচটা আমার কাছে সব সময় হৃদয়ের কাছে থাকবে থ্যাংক ইউ ডন ফর অর্গানাইজিং দ্যাট দিস seventh installment so congratulations to you amazing amazing amra emon ekta deshe boshobash kori je kono ekta kaj keu shuru korlei onek protibondhokota thake onek manush tene namanor chesta kore ami dekhechi koto manush bangladesh e jara erokom public speaking event organize korlei onek badhar sommukhin hoy ami dekhechi o koto badha sommukhin hoyo eto din porjonto ei kaj ta kore jacche so he deserves a big round of applause প্রথমবারের পর অনেকবারই ও আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমি বলেছি আমার যা বলার বলে ফেলেছি বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না এখন আর কিন্তু ও এবার আমাকে রাজি করিয়েছে যে ভাইয়া এবার আপনি কথা কম বলেন একটু গান গান সেটা তো করতে পারবেন সো আমি ভাবলাম যে সারা দিন আপনারা সকাল দশটা থেকে অনেক অনেক কথা শুনেছেন সুন্দর সুন্দর কথা কিন্তু রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে গান দিয়ে শেষ করি আজকে কি বলেন Thank you. Hello, check, check, check. গান লিখছি অনেক বছর ধরে প্রথম গান লিখেছিলাম হয়তো ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন গান লিখতাম কেন আসলেই জানি না আস্তে আস্তে গান লেখার কারণগুলো বদলাতে থাকে নিজের অনুভূতি নিয়ে গান লেখা শুরু করি নিজের অনুভূতিগুলোকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য গান লিখি একটা সময় যখন গানগুলো প্রকাশিত হলো মানুষের কাছে পৌঁছে গেল তখন গান লিখতে শুরু করলাম আসলে মানুষের জন্যে যারা আমার গান ভালোবেসেছে তাদেরকে আরও ভালো ভালো গান দেবার জন্য তারপর একটা সময় মনে হতে শুরু করলো যে অনেক গান লিখে ফেলেছি আর নতুন কিছু লিখতে পারছি না তখন গান লেখা থেকে একটা বিরতিও নিলাম এখন আবার এমন একটা সময় এসছে মনে হয় যে আসলে গান লেখা সুর করা আর গান গাওয়াই তো আমার পরিচয় এই কাজটাই তো আসলে আমার বেশি করা উচিত তাই আসলে সব কাজ আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছি এই কাজটাতেই আবার মনোনিবেশ করতে চাচ্ছি আজ থেকে অনেক বছর আগে যেই গানটা প্রথম আমি একটা রেকর্ডিং স্টুডিওতে রেকর্ড করেছিলাম সেই গানটা দিয়ে আজকে শুরু করতে চাই বা আজকের পারফরমেন্সটার মজাটা হচ্ছে যেহেতু গল্প আর গান সবগুলো গান হয়তো পুরো গান গাবো না একটু গল্প করব আর একটু গান করব 
আর গানের মাঝখানে যখন গল্প করব গল্পটা ওয়ান সাইডেড মনোলগ চাই না কনভারসেশন চাই আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হাত তুলবেন গল্প করব ঠিক আছে আ দেখতে পারবো মনে হয় হ্যাঁ এই যে রিংটোনগুলো বন্ধ হলে একটু সম্মানিত বোধ করব সেটা গান করতাম গানের মাঝে মাঝে একটা দুইটা শব্দ লাইন বলতাম ইমপ্রম টু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত সেসব কারণে বেশ কিছু জায়গায় বিপদে পড়তে হয়েছে এই জন্য গান নিয়ে কথা কম বলি কখন কোন বিষয়ে কি গান লিখেছি এগুলো নিয়ে আর কথা বলি না বাট এই গানটা যখন লিখেছিলাম তখন তো একদম ছোট ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শুরু করেছি এই গানটা আমার জীবনের সবচাইতে স্পেশাল অনুভূতি কেন কি ব্ল্যাকের প্রথম অ্যালবামে যখন গানটা রিলিজ পেল তখন তো ক্যাসেট সিডি বের হতো মোড়ে মোড়ে ক্যাসেট সিডির দোকান থাকতো যেদিন রিলিজ পেল রিক্সা দিয়ে যাচ্ছি দেখি এলিফেন্ট রোডে এই গানটা বাজছে ধানমন্ডি তিন নম্বরে বাজছে সাতাশ নম্বরে বাজছে মনে হচ্ছিল পুরো ঢাকা শহরে এই গানটা বাজছে দু হাজার দুই সালের ঘটনা সো এই অনুভূতিটা আমার কাছে খুব স্পেশাল এই গানের কখনো ভুলব না কিন্তু আমার খুব মায়া হয় এখনকার যুগের যারা শিল্পী তাদের জন্যে তারা এই অনুভূতিটা পায় না আজকাল গান রিলিজ হয় অনলাইনে থাকে কে যে শুনছে কে যে শুনছে না আসলে খুব একটা বোঝা যায় না এই গল্পটা আমি এই কারণে বলছি শিল্প চর্চা কিন্তু যুগে যুগে বদলে যায় তাই না এখন আমরা যে সময় আছি সে সময় শিল্প চর্চাটা অসম্ভব কঠিন হয়ে গেছে কেন বলি আগে একটা সময় আমরা ভাবতাম আমাদের মেধার প্রয়োজন চর্চার প্রয়োজন আমাদের প্রতিভার প্রয়োজন এর পরে আমার কাজটা যখন মানুষের কাছে উপস্থাপন করা হবে তখন আমার কাজটা সেলিব্রেটেড হবে আমি তখন সেলিব্রিটি হব তাই না এটি আমরা ভাবতাম এখন এমন একটা সময় আমরা পার করছি যেখানে আসলে কি বলবো উই হ্যাভ ওয়েপেনাইজড ইন কম্পিটেন্স অনেকেই এই কথাটা হয়তো জানেন ইনকম্পিটেন্স হচ্ছে দক্ষতার অভাব রাইট কম্পিটেন্স হচ্ছে দক্ষতা 
আগের সময় ছিল যে আপনার দক্ষতা দিয়ে আপনি মানুষের কাছে পৌঁছাবেন আপনার কাজ মানুষ সেলিব্রেট করবে ইউ উইল বিকাম আ স্টার অ্যান আর্টিস্ট এখন যেটা হচ্ছে উই হ্যাভ ওয়েপেনাইজড ইনকম্পিটেন্স এটার মানে হচ্ছে আমরা ইনকম্পিটেন্সকে ওয়েপেনাইজ করেছি আমি আই ওয়ান্ট নেম নেমস বাট ইফ ইউ লুক অ্যারাউন্ড ইউ সি যে মানুষটা বেশুরু গান গাচ্ছে যে মানুষটা হয়তো একদমই অভিনয় পারে না সে অভিনয় করে যাচ্ছে যে মানুষটা হয়তো ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ভাড়ামো করছে তাদের কাজ আমরা কটাক্ষ করার জন্যই হয়তো শেয়ার করছি তাদের কাজ হয়তো আমরা হাসি বিদ্রুপের কারণেই সবার সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছি তারাই দিন শেষে ফেমাস হয়ে যাচ্ছে তাদেরকেই আমরা বলছি সেলিব্রিটিস আমি কি ভুল বলেছি এখন কি ভালো গান লিখছে না সেই বয়সের ছেলেরা সতেরো আঠেরো বছরের ছেলেরা মেয়েরা এখন কি ভালো গান গাইছে না এখন কি ভালো অভিনেতা অভিনেত্রীরা কাজ করছে না কিন্তু তাদেরকে নিয়ে কি আমরা প্রতিনিয়ত চর্চা করছি তাদের গানগুলো কি ছড়িয়ে দিচ্ছি তাদের কাজগুলো কি ছড়িয়ে দিচ্ছি আমরা কিন্তু করছি না সো উই হ্যাভ ওয়েপেনাইজড ইনকম্পিটেন্স এই দোষটা কিন্তু তাদের না যারা ইনকম্পিটেন্ট তারা তাদের নিজেদের জীবনকে বেটার করতে চায় তারা তো এই কাজগুলো করবেই কিন্তু আমরাই কিন্তু সামগ্রিকভাবে দোষী আমার যেটা ধারণা আই এম নট ট্রাইং টু বি ক্রিচি তা আমার একটা ধারণা যে আমরা সবাই এই কাজটা করছি বলেই এখন কিন্তু আসলে সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না প্রতিভাবান মানুষ কিন্তু আসলে ফোর ফ্রান্টে আসতে পারছে না সো আজকে গান করছি আর গল্প করছি কিন্তু একটু ভারী কথাও বলে ফেললাম আমি আপনার ওদের অনুরোধ করব ডোন্ট লেভ দিস হ্যাপেন মেক কম্পিটেন্স গ্রেট অ্যাগেন ইফ আই মে সে দ্যাট আমি চাই এই যুগেও এমন শিল্পী বেরিয়ে আসুক যাদের গান আসলেই যাদের লেখায় সাবস্টেন্স থাকবে যাদের সুরে আসলে নতুনত্ব থাকবে যাদের গায়কিতে আভিজাত্য থাকবে এবং স্বকীয়তা থাকবে সেই মানুষগুলোকে যেন আমরা ফেমাস করতে পারি তাদেরকে যেন সেলিব্রিটি বানাতে পারি তাদের কাজ সেলিব্রেট করতে পারি এবং আমাদের যেন মনে না হয় আশেপাশে আসলে কি হচ্ছে প্রতিনিয়ত মিডিয়াতে আমরা কি দেখছি সো এই অনুরোধটা আমার আজকের প্রথম গানের কারণে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করলাম থ্যাংক ইউ দ্বিতীয় আরেকটা গান আরেকটা গল্প এই গানটা লিখেছিলাম ওই সময় আগে গানটা গাই তারপরে গল্পটা করি
Thank you. এই গানটার নাম হচ্ছে প্রার্থনাদ প্রার্থনা আর আর্তনাদ এই দুটো শব্দের সংমিশ্রণ আমাকে যিনি গান শেখা গান লেখা শিখিয়েছেন আমার সম্পর্কে খালাতো ভাই ইমন ভাই উনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে পোয়েটিক লিবার্টি বলে একটা কথা আছে একজন কবি শব্দ তৈরি করতে পারেন সেই সেই শিক্ষা থেকে আমি আমার শুরুর দিকের গানগুলো এইভাবে করতাম প্রেমাতাল যেরকম প্রেমে মাতাল সেরকম এই গানটার নামটাও প্রার্থনার্ধ এটা শুধু প্রার্থনা প্রার্থনা না এটা আর্তনা এই কারণে আমার নামকরণটা এরকম হয়েছে এই গানটা আমি লিখেছিলাম ওই ওই রকম একটা সময়ে যে সময় মানুষ জীবন জগৎ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তার মাথায় ঘোরে যে প্রশ্নের উত্তরগুলো সে এখন আসলে খুঁজে পায়নি আই ওয়াজ রিলিজিয়াস পার্সন আই এম স্টিল আ রিলিজিয়াস পার্সন কিন্তু আমার আসলে মনে হতো যে আমি অনেক কিছু তো বুঝি না কেন সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে এইভাবে সৃষ্টি করলেন এরকম একটা জীবন দিলেন এরকম অনেক অনেক প্রশ্ন যে প্রশ্নগুলো আপনাদের সবার মাথায় জীবন একবারে অনেকবার এসছে কিন্তু উই সেটেল ফর এন অ্যান্সার বেশিরভাগ মানুষ রাইট এই যে আমাদের মনে যে প্রশ্নগুলো আসে এটা আসে কিন্তু আধ্যাত্মবাদ থেকে আমাদের সবার মাঝেই এই ব্যাপারটা কাজ করে এখন আমরা ধর্ম ভীরু কিন্তু আমাদের মাঝে ধ্যানের একটু অভাব আমার কেন যেন মনে হয় আমরা যেভাবে সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের সম্পর্কটাকে দেখি আমাদের কালচারে আমার মনে হয় যে কোথায় যেন একটা কি যেন একটা আমরা ভুলে যাচ্ছি আমি কেন এই কথাটা বলছি আর কেন আজকে এই গল্পটা এই গান দিয়ে আমি করতে চাই রিসেন্টলি আমি একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা নিউজ দেখলাম আমাকে খুবই খুবই মানে ইমোশনালি দগ্ধ করেছে একটা মেয়ে টিকটক করে বলে তার বাবা তাকে হত্যা করে এবং এই নিউজটা শেয়ার করার পরে যে নিউজ পোর্টালে শেয়ার হয়েছে সেটার কমেন্টসগুলো যদি দেখেন অসংখ্য অসংখ্য মানুষ বলছে যে সেই কাজটা ভালো করেছে আমি আপনাদের মতোই রক্ত মাংসের মানুষ আমার মাঝে ভালো আছে খারাপ আছে আপনাদের মাঝেও ভালো আছে খারাপ আছে কিন্তু আমি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারি না যে এই কাজটাকে এত এত মানুষ একটা দেশে কিভাবে করে সাপোর্ট করছে কোথায় আমাদের কোথায় আসলে আমরা এত বড় বড় কথা বলি এসব আয়োজনে কিন্তু আসলে কি আমরা দেশটাকে ভালোর দিকে নিতে পারছি আমারও একজন কন্যা সন্তান আছে এই নিউজটা পড়ে আমি আসলে সেই রাতে ঘুমাতে পারিনি আমার এত খারাপ লেগেছে সো কোথায় যেন একটা পার্ট মিসিং আমরা এইসব সুন্দর অনুষ্ঠানে কেরিয়ার অ্যাডভাইস দিচ্ছি আমরা নেক্সট জেনারেশনকে কম্পিটেন্ট হতে শেখাচ্ছি দক্ষ হতে বলছি আমরা তাদের জীবনকে মজবুত করতে শেখাচ্ছি কিন্তু কোনো একটা জায়গায় আমরা মনে হচ্ছে একটা ডিসকানেক্ট আছে আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেখাতে পারছি না সহমর্মিতা শেখাতে পারছি না পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ শেখাতে পারছি না কেউ একটা ভুল করলে সেই ভুলটা কেউ দেখিয়ে দিলে আমরা অ্যান্টাগনিস্টিক হয়ে যাচ্ছি কেউ ভুল করলে কেন ভুল করছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছি না আমরা এত বেশি ডগম্যাটিক হয়ে যাচ্ছি আমি শব্দটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলাম কারণ টপিকটা সেন্সিটিভ হয়তো সব শব্দ ব্যবহার করাটা আমার জন্য ঠিক হবে না এতই ডগম্যাটিক হয়ে যাচ্ছি আর আমরা কিছু টপিক এতটাই অ্যাভয়েড করছি যে আসলে আমরা উই আর টার্নিং আ ব্লাইন্ড ডাইট অ্যান্ড উই আর ডুইং আর সেলস এ ডিস সার্ভিস সো আমি এই গানটাতে আসলে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের সবার মাঝেই কিন্তু আধ্যাত্মিক একটা চেতনা আছে কিন্তু আমরা কিন্তু ভুলে যাচ্ছি যে সামগ্রিকভাবে দেশটাকে কিন্তু আমাদের নিজেদেরকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে সো আমার অনুরোধ আপনাদের কাছে এই বিষয়গুলোকে ইগনোর করে যাবেন না যখনই দেখবেন যে আপনার সুন্দর বিশ্বাসটাকে কেউ এভাবে করে কলুষিত করছে এনগেজ ইন ডায়ালগস অ্যান্ড ট্রাই টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাজ এ পাবলিক ফিগার আমি হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্টে যে কিছু কথা বলতে পারি না অনেক কারণে বাট আপনারা তো আমার মন মানুষ মানসিকতা বোঝেন তো আপনারা কি এই কাজটা করবেন এখন থেকে যখন দেখবেন যে 
রিলিজিয়াস ডগমা এরকম হয়ে যাচ্ছে যে আসলে আপনার নিজস্ব রিলিজিয়ান আসলে মানুষ ভুলভাবে উপস্থাপন করছে আপনারা কি প্রতিবাদ করবেন তাহলেই হয়তো আমাদের মাঝের যে আধ্যাত্মিকতা আছে সেটা আসলে যেভাবে পরিস্ফুটিত হওয়ার কথা পরিস্ফুটিত হবে থ্যাংক ইউ আমার আর কতক্ষণ সময় আছে কটা গল্প কটা গান করতে পারবো হ্যাঁ না না আপনার অনেক টায়ার্ড অনেকক্ষণ ধরে আছে সকাল থেকে আচ্ছা তাই নাকি আচ্ছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা এবারে যে গানটা করতে চাই এটা আলো তো লাস্ট গান যখন মনে হবে যে বোর্ড হয়ে যাচ্ছেন লাস্ট গান তখন প্রেমাতাল হ্যাঁ ঠিক আছে প্রেমাতাল নিয়ে কি গল্প করব এই গল্প এক্সপাঞ্জ করা হলো আচ্ছা দেখি যেন সহজ শিকারুতে আমি ঝুলন্তরি নই জোরে এ যেন ভীষণ
Love you too, love you too. Love you too, love you too. Love you too, love you too. Thank you, thank you. Love you too, love you too. I can't tell you what I'm saying. अच्छा एक टू आगे गल्प दो बस भारि एक हल्का गल्प करी ठीक है प्रेम पड़े नी कि रूमे सबा प्रेमे पड़े रुम जीवन सब चे बी झमेल प्रेम कारण ही ना बोलें शुरू दिखे स्कूल कलेजे एत किचू शेखान है ठीक मत प्रेम क्यों करते हैं क्या शेखान है আমরা প্রেম করে কিভাবে শিখি এই নাটক সিনেমা বই পড়ে উপন্যাস গান এসব থেকে একটু শিখি কিন্তু এসব থেকে শিখলে হয় কি ইউ গেট আ ভেরি রং আইডিয়া অ্যাবাউট লাভ তাই না ঠিক বলছি না একদম সো আই থিঙ্ক আমাদের দেশে এবং সব জায়গায় উই হ্যাভ টু হ্যাভ মোর ওপেন কনভারসেশন অ্যাবাউট লাভ হাউ লাভ ইজ ডিফিকাল্ট love is not what it is amra jeta boi ar cinema te ja dekhi love ashole ashol jibone je serokom na ei niye kotha bola ta ashole barana uchit ek ek boyosher prem bhalobasha ek ek rokomer somoshya but je kotha ta ashole bolte chai ami amar jibone onek oddhay par korechi tar majhe ami dekhechi ekta boyoshe bishesh kore teenage boyoshe মানুষ প্রেম ভালোবাসাটাকে এত বেশি ইম্পর্টেন্স দেয় যে আসলে বাকি সব কিছু ভুলে যে মনে করে যে এক প্রেমে ব্যর্থ হলেই আমার জীবন শেষ অনেকে আছে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় অনেকে ড্রাগসে চলে যায় অনেকে একদম ফ্যামিলি থেকে ডিটাচড হয়ে যায় নিজের জীবনকে প্রায় ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়ে যায় পড়াশোনা থেকে ডিটাচড হয়ে যায় হয় না আশেপাশে দেখেছি না এটা হয় কারণ আসলে ছোটবেলা থেকে আমাদের বোঝানো হয় না যে লাভ ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট ইটস নট দি এন্ড অফ এভরিথিং রাইট জীবনে ব্যর্থতা নিতে শিখতে হয় সো এই বিষয়টা নিয়ে আর একটু কথা বলতে হবে যে আমাদের দেশে যেটা হয় যে টক্সিক লাভ টক্সিক শব্দটা যদিও ওভার ইউজড যেটা হয় যে লাভটা পজেশনে পরিণত হয় এবং যেটা হয় যে একটা টক্সিক বন্ডের মধ্যেও থাকতে হবে জাস্ট বিকজ প্রেমটা শুরু হয়েছিল এই জায়গা থেকে আসলে আমাদের মনে হয় বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের মনে হয় রেসপেক্টের জায়গা থেকে প্রেমটাকে বুঝতে শিখতে হবে এবং আই এম নট এন অথরিটি ইন লাভ আই হ্যাভ আই এম নট সেইং যে আমি যেটা বলছি আপনাদের এগ্রি করতে হবে কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আমি দেখেছি টিনেজ বয়সে ছেলে মেয়েদের অনেক সমস্যা হয় এই বিষয়টা আমরা ইগনোর করি বলে সো আজকের এই গানটার মাধ্যমে আমি যেই উপদেশ দিতে চাই যখন আশেপাশে দেখবেন কেউ প্রেমে মাতাল হয়ে গেছে সে দিনের বেলা জোছনা দেখছে রাতের বেলা সূর্যোদয় দেখছে এবং সে কি কিসের ভাব সম্প্রসারণ করে যেন পাগলামির ভাব 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 সম্প্রসারণ করছে তখন তার পাশে একটু দাঁড়াবেন তাকে বোঝাবেন যে দিস ইজ দ্য বিউটিফুল ইমোশন দ্যাট ইউ আর এক্সপিরিয়েন্সিং বাট দেয়ার আদার অ্যাসপেক্টস টু লাইফ ডোন্ট ফর গেট দোজ সো এটাই ছিল আমার হালকা হালকা কিছু কথা হ্যাঁ ঈর্ষা কে বললো ঈর্ষা আজকে তো হেজ করব না আমি তো জাস্ট গল্প করবো আপনি তো ঈর্ষা করলে তো আর গল্প পাবো না ঈর্ষার কি গল্প বলবো ঈর্ষার কোনো গল্প নাই আচ্ছা দুই লাইন গিয়ে ফেলি কোরসটা আপনি রাখাবেন ওকে
সাগরের পারে হাত ধরে দেখছ সূর্য ডোবামি এখনো বৃষ্টি পরে বৃষ্টি দেবে যা আমার পাশে তুমি নেই যারা তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আকাশে সেখানে চাঁদ জানে এখনো বৃষ্টি শিল্পী হিসেবে আমার একটা ক্ষোভ আছে অনেক অনেক অ্যালবামে তো অনেক ধরনের গান করতাম ধরেন একটা অ্যালবামে আগে তো দশটার মতো গান থাকতো এখন তো অ্যালবাম হয় না আমার যে সাতটা অ্যালবাম আছে দশটা গান করে থাকতো দশটা বারোটা প্রেমের গান থাকতো হয়তো তিনটা চারটা আর বাকিগুলো থাকতো বিভিন্ন সাবজেক্ট ম্যাটারে কিন্তু মোস্ট অব দ্য টাইম প্রেমের গানগুলো হিট হতো সো আই এম ভেরি লাকি যে আমার প্রত্যেক অ্যালবামে অনেক অনেক গান হিট হয়েছে আমি হয়তো এই মুহূর্তে তিরিশটা গান গাইতে পারি যেটা আপনাদের হয় সত্য মুখস্থ কিন্তু দেখা যায় যে প্রেমের গান ছাড়া গানগুলো আমার হিট হয় না খুব একটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড প্রবলেম মানে এত সুখী যে এখন প্রবলেম খুলে বের খুঁজে বের করছি প্রেম এমন একটা বিষয় যেটা সর্ব সর্বজনীন এটা সবসময় হিট হয় বাট আমি আজকে যখন প্ল্যান করছিলাম কি করব তখন ভেবেছিলাম যে গুরু গম্ভীর গানগুলোই বেশি করব কারণ আজকের অডিয়েন্সটা তো আসলে অন্যরকম অডিয়েন্স তারা তো কনসার্টের জন্য আসেনি তারা তো জ্ঞান গর্ভ আলোচনার জন্য সেই জন্য আমি ভেবেছিলাম আমার যেগুলো হিট কম সেগুলো গান করব কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে যে অনেকে গান শুনতে এসছেন তাহলে কি কথা কম বলবো গান করব শুধু আচ্ছা ঠিক আছে তুমি রাত দিন আম 
শুধু আপনার জন্য থাক আরেকদিন কি প্রেম তুমি কে হ্যাঁ আমি আপনাদের সবার প্রেম আচ্ছা এক শর্তে সবাইকে গাইতে হবে দেখি
অনেক অনেক গান আচ্ছা গল্পই যেহেতু করার কথা ছিল গল্প তো বাদ দিয়ে দিলাম একটা ছোট্ট গল্প করি শেষ গল্প তারপরে শেষ গানটা করব ঠিক আছে আজকে গেটলক বসে জন আল্লাহ খুব খারাপ হবে মানে মাঝে মাঝে সিরিয়াল লাগে এত বছর ধরে গান করছি তাও আপনারা বোর্ড হচ্ছেন না কি যেন গল্প করবো ভেবে রেখেছিলাম আচ্ছা এবার একটা গান করি যেটা হিট না প্লিজ আমার পৃথিবী কে বললো
Thank you. Thank you. Thank you. Aki, one one guy. It's a matter of jete hobe. Aaj ke shesh ganta je korte hobe. I wish you a concert Bangladesh Arahuto. Thank you, Don, for this. Thanks to all the sponsors, amazing sponsors. Thanks to all of you. Reaction 
সো আজকে বিদায় নেবার আগে একটা কথা বলতে চাই জীবনটা সবার জন্যই সাফারিং তাই না কম বেশি সবার জন্যই সাফারিং যে মানুষটা সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছে তারও অনেক রকমের সাফারিং আছে আমি এরকম মানুষ অনেক চিনি সবার জীবনটা সাফারিং আমরা একে অপরের জীবনটা একটু সাফারিং কমানোর চেষ্টা করা উচিত মনে হয় সবাই যদি একে অপরের জীবনটা একটু কম কষ্টকর করি একটু বেয়ারেবল করি তাহলে মানে পৃথিবীটা সুন্দর হবে এগুলো কথা আগেও শুনেছি আগেও বলেছি কিন্তু শুনতে শুনতে যদি কেউ আসলে আমরা বদলাতে পারি আমাদের মাঝে সহমর্মিতা আসুক আমাদের মাঝে হিংসে কমে যাক আমাদের মাঝে ভালো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসটা থাকুক আমি যে কাজটা করি আমি যে গান করি এটাই কিন্তু আমার পারপাস এই যে ধরনের পাঁচ মিনিটের একটা গান শুনছেন আপনাদের সারা দিনের সাফারিংয়ের মাঝে অনেক ড্রাজারির মাঝে ওই যে পাঁচ মিনিট একটু যে আনন্দ পাচ্ছেন এটাই আমার জীবনের সার্থকতা সো আমার কাজটা খুব গ্র্যান্ড কিছু না আমার একটা গান ছিল কিছু শিহরণ ওই গানের প্রথম কলিটা ছিল যে গান গেয়ে আমি কি দিতে পারি গান গিয়ে তো আমি আসলে যুদ্ধ থামাতে পারি না গান গিয়ে আমি দারিদ্র বিমোচন করতে পারি না তেমন কিছুই করতে পারি না কিন্তু দিতে পারি কিছু শিহরণ কিছু ভালো অনুভূতি কিছুটা সময় মেবি অ্যান এস্কেপ মেবি মেবি আ ডিজায়ার টু লিভ মেবি আ ডিজায়ার টু লাভ মেবি পিস সো আমার পারপাসটা এতটুকুই আম নট আ প্রিচার আই এম নট আ আমি আপনাদের মতোই মানুষ কিন্তু আমি একটা কাজ পারি গান গাইতে পারি আমি যেন সারা জীবন এই কাজটা করতে পারি এই প্রার্থনা করবেন আমার জন্য থ্যাংক ইউ এই গানটার জন্য সবার ফোন একটু আলো চাই সবার ফোনে আলো আসলো এদিকে কি হয়েছে ফোনে আলো কোথায়
Lights on, lights on, lights on, Kogo, yeah? Tasan Bhai Jonno, Onek Joge Hattali Hove. Onek, Onek, Onek Joge Hattali Hove, Onek Joge Bhai, it's not going to happen. Don't, don't, you're baking this. You're baking this, please. 